，想办法逃出去。哎呀，他过来了！好家伙，他的速度好快呀！这是卡通版的乌鸦仔，非常的凶啊！老弟，外面有辆救护车呢，我们可以开上它离开这里。这只龙仔也太凶了吧！不知道为啥要跟着我们两个呢？大口，你开快点，他马上就要追上来了。想成为一个合格的驯龙师，你的理论考试还是不合格呀！你得加紧努力了，大口。不会吧，又不合格！我在家里都练习好几遍了，模拟考了最起码有四五遍了吧？谁知道你有没有认真模拟考呢？可能你做错了很多题吧？呃，这倒是。你看，被我猜对了吧？好好回去复习吧。哎，怎么老是做错这么多题呢？想成为一个专业的驯龙师，还真的是有点难呢。我最喜欢的龙仔就是这个无涯了，但是我现在没有办法去训他呢。在大厅里的同学啊，都是考试合格的，他们才能接触这个无涯。要不找个同学帮我复习一下吧？哎，你好，你好啊，同学，你叫我有啥事呢？是这样的，我每次理论考试都失败了，想说你有没有时间呢，帮我复习一下呗？我现在也没有空啊，你看我正在学怎么驯龙呢。理论考试的话也没什么好教的，一般都是死记硬背呗。最难的还是在实践课驯龙。好吧，这理论课还是得要靠自己啊。老弟还在外面等着我呢，要赶紧出去找他了，不然的话他又说我拖拖拉拉的。下一次的理论考呢，又要等到三天了。大哥，你不是说十一点下班吗？现在都十二点了，还不是我的理论考又没有过，跟其他的同学讨教讨教一下不懂的地方嘛。不会吧，你的理论考试已经考了几回了，都还没有过啊？哎，别提了。对了，老弟，你不是说要请我吃饭吗？中午要请我吃啥呢？还能吃啥？这附近只有一家汉堡店。行吧，那我们就去吃汉堡。这家幺三零汉堡店呢，是这附近最好吃的一家了。大哥，你怎么知道？你有经常来啊？是啊，这家汉堡店离我的学校呢是蛮近的，有时候肚子饿的话也不懂吃啥，就吃汉堡呗。那你来的次数肯定是比我多了。你知道他这里的招牌汉堡是什么吗？哎，那你就问对人了。他们这边的招牌汉堡是一个巨无霸。你好，两位，需要点点啥呢？老弟，你要点啥？就你刚才说的吧，两份巨无霸。老板，你已经听到了吧？我们要两份你们的招牌巨无霸汉堡，然后再来两杯可乐。好的，马上就给你做。大哥，坐这里，这一桌比较干净。等一下，老弟，我的眼睛好像出现了幻觉了吧？我看到了一只乌鸦仔，它在外面跳着舞呢。这只乌鸦仔跟我们学校那一只不一样啊，长得比较卡通一点。在哪里啊？我怎么没看见呢？我刚才看到它跑了，赶紧出去看一看，它跑到哪去了？哎，我明明就看到它在这个路边上的。大哥，你是看复习资料看太多了吧？看到眼都花了。我眼睛好着呢，怎么可能会花？嘿，这只乌鸦仔真的挺能跑的。不行，总感觉你有点问题。待会的话，吃完汉堡，我带你去医院看一下眼睛吧。A few moments later， 老弟，我都跟你说了，我的眼睛没有问题，非让我来医院看眼睛，有没有问题啊？不是你说的算的，要给医生看一下。去吧，去吧，医生就在前面。好吧，好吧，那我就看一下呗。你好，医生，帮我看一下吧，我的眼睛有没有问题啊？我说，年轻人，你的眼睛好得很呢、哦，一点问题都没有，来看啥眼睛啊？老弟，我跟你说了吧，我的眼睛没毛病，非得拉我来。嘿呀，那你眼睛没有问题，为啥会出现幻觉呢？老弟，我都跟你说了好几遍了，我看到的不是幻觉，你看。呀哈，还真的有一只龙仔耶！我没骗你吧？它一路跟着我们呢。刚才你想看它的时候，它就跑掉了，然后现在又出现了。哇，它过来了，它想袭击我们，赶紧找个地方躲起来。哎，这里是个仓库啊，这里面只有两把刀呢，没有其他的防身武器了。大哥，你不是驯龙师吗？对付他的话，不是绰绰有余？问题我还不是一个合格的驯龙师啊，连个理论考试都没有合格，怎么驯龙啊？我们还是避开这家伙吧，想办法逃出去。哎呀，他过来了！好家伙，他的速度好快呀！这只卡通版的乌鸦仔非常的凶啊！老弟，外面有辆救护车呢，我们可以开上它离开这里。这只龙仔也太凶了吧！不知道为啥要跟着我们两个呢？大哥，你开快点，他马上就要追上来了。被他追上，我们这辆车肯定要报废的。老弟，不要慌，我开车的技术你放心，他肯定追不上的。眼看就要追上了，你还说追不上？你看他在后面呢。别急，别急，不是要点时间吗？要甩开他哪有这么容易啊？好的，现在走直线的话，我开的速度就快了
，被这龙仔一路紧追，实在是难甩掉啊！幸亏我想到了一个主意啊，开到森林里面，这样的话他就分不清楚路线了。我看到这边上啊有个木屋。进去看一看有没有人住呢？我们休息一会儿，休息差不多了，我们就开回城市去。敲了这么久，怎么没人开门呢、啊？我顺手开了一下，没锁。你们是谁呀、啊？怎么闯入我的家里来呢？呃，不好意思啊，大叔，我们不是有意闯进来的。我们刚才有敲门，看到没人开门的话，我们就进来了。我们两个啊，被一只龙给追着呢。你说的是那一只非常凶悍的乌鸦仔吧？没错，没错，就是他。我都找他好几天了，原来他跑到城市去了。大叔，这只乌鸦仔是你养的？不是，这就说来话长了，我就长话短说吧。我在山上啊养了一期羊，这只龙仔呢又很喜欢吃羊，把我辛辛苦苦养的羊全给吃了。我这几天又养了一千，哎，我这年纪大了，又没有办法抓住这家伙。你们年轻人手脚比我灵活，我这里啊有一些装备，你看一下能不能用得上？太好了，有这把喷子的话，对付这个龙仔的话，绝对没有问题呢。大叔，交给我。你的羊啊，今天肯定不会被吃掉了。你的羊圈的位置在哪里啊？我帮你上去看守。羊圈的位置啊，在后山呢。好的，这只龙仔啊，还是会追上来的。我们要先拿下这些装备，待会的话，彻底把它抓住，然后把它灭掉。哇哦，这不是散弹枪吗？近距离打，这散弹枪啊，威力是最大的。装好子弹，我们上后山。老弟，走。好家伙，这只龙仔跟上来了，来得好，就在这里，把你消灭掉。这散弹枪的威力是挺大的，但是它的移动速度好快呀，有点打不准呢、啊。它边移动边在跳舞呢，这叫啥舞啊？跳的，好、啊、家伙，它直接把我们的交通工具给拆了！我的天，我的车，轮胎都被卸了！大哥，既然跟他耗下去，我们会吃亏的。跟我走，上后山，就怕把这个大叔的房子给拆了，所以我们要先把它引开。老弟，赶紧上山，上面的话有羊。我们可以用这些羊呢，来吸引它，然后我们再打它一个措手不及。看一下这些羊在哪里？羊呢？羊呢？这路有点远呐、啊，它要追上你了。看到羊圈了？嗯，不对，这是鹿吧？鹿也行，用它来做诱饵，把这只龙给引上来。A few moments later， 我们把这些鹿全部放在它的面前了。没想到这只龙仔居然喜欢吃鹿。他现在看起来心情蛮不错的，也不会来袭击我们了，正在享受美食呢。看来我学会了怎么训这个无牙仔了。这只龙已经被我驯服了。大哥，还是要小心点，这只龙的脾气非常的不稳定啊。老弟，你放心，没事。哎，还真的是，我可以跟他跳舞哎。我跟你说了吧，这家伙已经没有攻击性了。嘿嘿，他还跟着我们呢。对了，大哥。那大叔的养的鹿怎么办呢？哎，我也不知道该怎么办呢